Extra Urgente El caso de la fiscal de distrito Fanny Willis contra el patriota podría quedar destrozado El patriota busca recusación de juez de DC en caso de elección federal se desvanecen las perspectivas de un rápido inicio del juicio contra el patriota en Georgia. Extra, está sucediendo ahora. Es probable que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, esté pasando por un momento difícil después de afirmar que quiere llevar a juicio al presidente patriota y a los otros 18 coacusados al mismo tiempo el próximo mes en un caso masivo de extorsión electoral posterior a 2020 presentado en el mes de agosto después de sugerir que su oficina estará lista para comenzar el juicio el 23 de octubre los abogados del patriota Kenneth Chesebro y Sidney Powell quienes fueron acusados junto con él pidieron a un tribunal que sus casos se separen de los demás y se juzguen por separado. Un medio señaló, el juez del condado de Fulton, Scott McCabe, supervisará una audiencia sobre si los casos de Chesebro y Powell pueden ser juzgados de forma independiente. El juez McCabe ha pedido a la oficina de Willis que demuestre una estimación de buena fe sobre cuánto tiempo podría llevar a presentar el caso del Estado durante un juicio conjunto de los 19 acusados, así como el número de testigos que probablemente serán llamados y el tamaño de la evidencia. Es probable que se presente. En una serie de publicaciones en la red del pajarito, el exfiscal general adjunto Harry Littman sugirió que Willis tendrá un problema de cualquier manera con una estimación, considerando que su anterior importante juicio rico que involucró a docenas de educadores en Atlanta, acusados de hacer trampa en las normas estandarizadas, las pruebas duraron varios meses, añadió el medio. Si Willis presenta una estimación similar a la de los juicios anteriores, ocho meses o más, básicamente hará volar en pedazos la programación de los distintos juicios, escribió Littman. Y es difícil ver cómo puede proporcionar una estimación de buena fe que sea mucho más baja que la anterior Rico. Recordemos que el mejor precedente Rico para docentes tomó unos ocho meses para probarlo y meses antes para elegir un jurado. Si ella da una estimación similar, todo se arruinará. Si no lo hace, las preguntas serán ¿Por qué este es mucho más corto? Añadió Littman. Me parece que McCabe tiene que perfeccionar esto y no tener claro exactamente cómo lo hará. Gran audiencia. El calendario del Patriota para 2024 incluye tres juicios próximos. El 4 de marzo, el presidente Patriota enfrentará cuatro cargos relacionados con los eventos que condujeron al motín del Capitolio el 6 de enero, luego de la investigación federal realizada por el fiscal especial Jack Smith. Además, el Patriota se enfrenta a 34 cargos en New York relacionados con acusaciones de falsificar registros comerciales en relación con el dinero para mantener en silencio pagado a Stormy Daniels y el juicio está programado para el 25 de marzo del 2024. En mayo está previsto que el Patriota comience su juicio en Florida, donde enfrenta acusaciones de retención ilegal de documentos clasificados después de dejar el cargo y de obstrucción de los esfuerzos federales para recuperarlos. El patriota se declaró inocente de todos los cargos en los cuatro casos. Sigue siendo incierto si alguno de los juicios planeados necesitará ser reprogramado para dar cabida al caso potencialmente extenso de Willis que involucra al presidente patriota. Tampoco está claro si el inicio del juicio en Georgia se pospondrá hasta la conclusión de los otros tres procedimientos legales o si se desarrollará al mismo tiempo. Es probable que los casos produzcan otra primicia histórica. Un destacado candidato presidencial que ha sido condenado por actividad negativa del periodo previo a las elecciones. 
los votantes republicanos y otros críticos han criticado a la administración de Joe y a los fiscales demócratas en New York y Georgia, acusándolos de atacar al patriota con fines políticos y mantenerlo fuera de las urnas. Estamos en un territorio completamente nuevo. Si un presidente en ejercicio es declarado culpable de hechos negativos que cometió antes de ser elegido presidente, ¿cómo será el caso aquí? Eric Segal, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia y experto constitucional, dijo No hay nada en la Constitución al respecto. Hay muy poca jurisprudencia al respecto. Tendremos que ver. No hay forma de predecir cómo se desarrollaría eso. De ninguna manera, añadió. De otro lado, los abogados del patriota pidieron al juez federal que preside su caso de subversión electoral en Washington que se abstenga, alegando sus declaraciones públicas pasadas sobre el presidente patriota y su conexión con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. En duda si ella puede ser justa. La moción de recusación de los abogados del patriota apunta a la jueza de distrito estadounidense Tania Chutkan, una ex defensora pública adjunta que fue nominada para el cargo por Barack Obama y que desde entonces se ha destacado como una de las que insta más duramente a los acusados el 6 de enero. La solicitud de que ella se haga a un lado es el último punto crítico en las ya delicadas relaciones entre el equipo de la defensa y el juez, quien ha advertido repetidamente contra los comentarios públicos del patriota, pero aún así ha sido criticado por él en redes sociales. Aunque la jueza Chutkan puede realmente tener la intención de darle al patriota un juicio justo y puede creer que puede hacerlo, sus declaraciones públicas inevitablemente instan estos procedimientos, independientemente del resultado, escribió el equipo de la defensa. El público se preguntará razonablemente y comprensiblemente si la jueza Chutkan tomó todas sus decisiones en este asunto de manera imparcial o en cumplimiento de sus declaraciones negativas anteriores sobre el presidente patriota. Chutkan a menudo ha dictado sentencias de prisión en casos del 6 de enero que son más duras de lo que recomendaron los fiscales del Departamento de Justicia. El juez también falló previamente contra el patriota en un caso separado el 6 de enero. En noviembre del 2021, rechazó su solicitud de bloquear la entrega de documentos al Comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero de Estados Unidos, alegando privilegio ejecutivo. Los abogados del patriota también citaron los comentarios de Yudkam sobre la sentencia de un alborotador que instó a agentes de policía que trabajaban para contener a la enojada turba el día 6 de enero durante la audiencia de diciembre de 2021 para Robert Palmer, quien fue sentenciado a más de cinco años de prisión. Chutkan dijo que el acusado declaró muy bien que las personas que lo exhortaron y lo alentaron a ir y actuar y luchar no habían sido acusadas. Declaraciones públicas de este tipo crean una percepción de prejuicio incompatible con nuestro sistema de justicia. En un caso tan seguido, y de importancia tan monumental, el público debe tener la máxima confianza en que la Corte administrará justicia de manera neutral y desapasionada, escribieron los abogados del Patriota. De otro lado, las perspectivas de un juicio el próximo mes en Georgia para el presidente Patriota y 18 coacusados parecen estar desvaneciéndose. El objetivo de la fiscal de distrito de Georgia, Fanny Willis, de mantener a todos los coacusados juntos para un juicio singular que comenzará el 23 de octubre. Está siendo cuestionado con maniobras legales que podrían frustrar el rápido inicio, informó un medio. Cinco acusados han intentado trasladar sus cargos a un tribunal federal. Dos han exigido un juicio rápido y la mayoría se ha centrado en separar sus cargos de los demás acusados, señaló un medio. Parece un poco irreal pensar que podemos manejar los 19 en 40 y tantos días. 
admitió la semana pasada el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McCabe, informó un medio. Mientras tanto, las estrategias de defensa son cada vez más claras. Cinco de los 19 coacusados están tratando de trasladar sus cargos del Tribunal Estatal al Federal. Un proceso llamado destitución que podría paralizar el caso durante meses, informó un medio. Esta táctica la están probando el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark. Tres individuos pro Trump acusados de firmar documentos que supuestamente eran electores válidos de Georgia. También están utilizando esa maniobra, informó un medio. El propio abogado del patriota sugiere que el presidente patriota podría seguir sus pasos, añadió el medio. Aunque un juez federal denegó la petición de deportación de Medau ante un tribunal federal la semana pasada, se presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito de Estados Unidos. Pero McCabe ya ha sugerido que las destituciones dificultarían el logro del objetivo de Willis de juzgar a todos los acusados en un tribunal estatal el próximo mes. Posiblemente, incluso de manera optimista, podría ser un cambio de rumbo de seis meses, solo para que el décimo primer circuito tome una decisión, ¿verdad? McCabe dijo en una audiencia la semana pasada, según un medio. Sí, señor, respondió el fiscal adjunto Willing Wotten. Incluso después de que el décimo primer circuito intervenga, la parte perdedora podría prolongar la disputa llevándola ante la Corte Suprema. Algunos expertos legales creen que si la petición de un acusado tiene éxito, los cargos de los demás también se trasladarán automáticamente. Dos coacusados, los abogados Kenneth Chesebro y Sidney Powell, han complicado aún más el cronograma al invocar su derecho a un juicio rápido. Está previsto que un juicio conjunto comience el 23 de octubre, señaló un medio.